Hola amigos de YouTube, les habla Alexis. Hoy vamos a ver un tutorial sobre la XR18 o XR18 como le decimos en mi país de la marca Beringer. Bien, para comenzar vamos a mostrar el hardware y vemos que no tenemos faders ni knobs, solamente tenemos uno. Eh, lo que nos indica esto es que nosotros vamos a poder utilizar nuestra mesa con un control externo que puede ser vía eh, Wi-Fi o conectado directamente a una red. Esta mesa está buenísima para utilizarla en lugares como por ejemplo un pub donde no tenemos demasiado eh, espacio para armar nuestro fo entonces de esta manera ponemos la mesa al lado de la banda y nosotros nos ubicamos al frente para tener control de la banda de manera remota bien vamos a ver un poco qué es lo que trae en la parte superior izquierda podemos ver que tenemos la conexión ethernet para poder conectar un router wifi también tenemos aquí en el medio de este rectángulo rojo un selector que nos va a servir para switchear entre Ethernet, Wi-Fi Client y Access Point. El Access Point nos va a servir para utilizar el router que viene incorporado en la mesa. Que la verdad yo recomiendo eh, este uso para salas de ensayo o lugares donde el ambiente está controlado. Para aplicaciones en vivo recomiendo un router externo o directamente conexión alámbrica a nuestra computadora que puede ser PC o Mac. Ahí vemos arriba de, del logo del Wi-Fi que tenemos un circulito cuando se nos cuelga la conexión lo que hacemos es insertar en ese circulito un destornillador muy chiquito o algo con punta, mantenerlo apretado unos segundos así se resetea nuestra conexión y de esta manera podremos utilizar la mesa recordemos que el ethernet no es solamente para utilizar un router externo sino que también podemos conectar vía alámbrica con un cable categoría 5 con ficha rj45 directamente a nuestra computadora ya sea mac o pc y de esta forma nosotros tendríamos una mayor seguridad al momento de transmitirle los datos de nuestro software a nuestro hardware dado que la señal ya no correría por aire sino que estaríamos conectados de manera alámbrica bueno eh, creo que ahí quedó claro eh, este control ahora vamos a pasar al MIDI que sabemos que es un protocolo para comunicación entre equipos electrónicos eh, tenemos entrada y salida MIDI ahora nos toca ver el compartimento USB como vemos es un USB B que bueno este conector nos va a permitir ingresar datos a la consola y también sacar datos de la consola esto quiere decir que a nuestra XR18 la podemos usar como tarjeta de audio podemos reproducir música mediante el USB y también podemos grabar en nuestro DAW preferido puede ser Pro Tools, Cubase, Nuendo, el que usen y de esta manera tendríamos una grabación multipista con solo conectar este cablecito bien bueno ahora toca el turno de abrir un paréntesis las hermanas menores de la XR18 no cuentan con el puerto USB B sino que vienen con un puerto USB A que solo nos va a servir para reproducir música no vamos a poder grabar multipista o hacer soundcheck virtual con 
las hermanas menores de nuestra mesa. Bueno, vamos a pasar al conector Ultranet, que como ustedes verán, eh, abajo dice Personal Monitoring. ¿sí? Mucha gente cuando conecta su router externo, lo conecta en este puerto porque lógicamente es idéntico al puerto Ethernet, pero en realidad este puerto tiene otra finalidad. A continuación vamos a ver un ejemplo de Ultranet. Acá tenemos un P16 de Behringer que nosotros vamos a estar conectados mediante el Ultranet y de esta manera vamos a estar recibiendo los 16 canales de la mesa. Podemos seleccionar cada canal y ecualizarlo a nuestro gusto, eh, limitarlo, darle el nivel que queremos a cada canal, eh, mutear el canal, panearlo, tenemos volumen general, podemos agrupar, podemos armar nuestras escenas, en fin, un montón de posibilidades. Todo esto mediante la conexión Ultranet, como lo habíamos dicho. Ahí la estamos viendo que tenemos un in y un through. El through sirve para pasar esas 16 señales, esos 16 canales, a otro músico que esté en el escenario con otro P16 y él va a realizar su propia mezcla también. Esto está buenísimo porque en lugares chicos donde no entra una mesa de monitores, cada músico puede realizar su propia mezcla y escucharse como quiere. Cabe destacar que hay lugares, sobre todo en barcitos o pubs, donde ni siquiera hay lugar para los monitores de piso. También podemos ver que tiene una entrada MIDI para controlarlo de manera alámbrica. Tiene salida de línea y tiene salida de auriculares, el P16. La verdad que está muy bueno. Lamentablemente yo no tengo para mostrárselo, pero lo he visto y lo he usado y funciona muy muy bien. Seguimos con la mesa. Tenemos la antena, ¿sí? esta es la antena que viene on board en la mesa, es para usarla con el access point, ¿sí? es la única forma en la que esta antena va a transmitir. Cuando tenemos el selector de Ethernet en posición access point. Bueno, ahora vamos a centrarnos en la zona media de nuestra XR. Tenemos los 16 canales con preamplificador, quiere decir que estos 16 canales sí los vamos a poder grabar en nuestro DAW, en multipista, y bueno, son entradas combinadas. Como podemos ver, tienen tanto plug como XLR. Lo que yo recomiendo, así esté cerca al bajista, es siempre balancear la señal con una caja directa. Si no tenemos ruidos indeseados de línea. Y luego tenemos, como se ve en el recuadro rojo, las dos entradas de línea que no vamos a poder grabar, pero sí la vamos a poder utilizar para poner, por ejemplo, música de ambiente antes que toque nuestra banda y mantener a la gente contenta hasta que empiece el show. Bien. Eh, más abajo, como podemos ver, tenemos las seis salidas auxiliares que nos provee nuestra XR18, que son ruteables. Más a la derecha tenemos nuestro Main L y Main R para trabajar en estéreo, que también es ruteable. Y por último, eh, tenemos el jack de salida para conectar nuestros auriculares y el conveniente control de volumen para los mismos bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que este video les haya resultado útil y que les haya gustado si les gustó por favor denle like y suscríbanse porque van a venir nuevos videos 
con más contenido sobre esta mesa y algunas otras. Así que recuerden suscribirse, así les llega la notificación de cada video que estaremos subiendo al canal. No olviden tampoco compartir el video porque siempre hay un amigo, un conocido que está necesitando información sobre una mesa y no se puede decidir y yo creo que este video les va a servir para entender qué puede lograr con el equipo con esta XR18 de Beringer y si le va a ser de utilidad o no bueno amigos les dejo un abrazo grande y nos vemos pronto en el próximo video. Chau chau.